हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम काइनामेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक रिलेटिवली आसानी सवाल करेंगे मैथमेटिक्स आप कर पाते हैं कि नहीं ये देखते हैं सवाल कुछ ऐसा है देर इज़ अ टॉल टावर टावर काफ़ी ऊंचा है और उस टावर पे आप खड़े हो आपने साइमल्टेनियसली दो बॉल्स को प्रोजेक्ट किया वन ऑफ द बॉल्स वॉज प्रोजेक्टेड हॉरिजोंटली विथ ए वेलासिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड at the same time simultaneously another ball was projected in this direction with some unknown velocity u2 this angle the angle that the initial velocity of the ball makes with horizontal is tan inverse of 4 by 3 approximately 53 degree now the question is what should be minimum value of initial speed of the second ball what should be minimum value of u2 so that the velocities of the two balls can become perpendicular during the course of the flight of the two balls ye tower kafi uncha hai ball ground se takra jayenge aisa mat sochi kafi uncha hai ek ko horizontal feka 10 ki velocity ko ek ko known direction mein is angle pe unknown speed u2 se feka mane speed u2 ko वेरिएबल है एक्चुअली वो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग स्पीड से फेंक रहे हैं पूछा जा रहा है कि U2 की स्मॉलेस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि आगे मोशन के दौरान दोनों बॉल की वेलोसिटीज के डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो जाएँ दोनों बॉल की वेलासिटीज कभी ना कभी परपेंडिकुलर हो इसके लिए U2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए दिस इज द क्वेश्चन आई एम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन आप चाहें तो कैप्चर कर लीजिए और खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए हाँ मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा तरीका भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ये सब बोलना पड़ता है आप लोगों को बताइए आप में से कई लोग ऐसे हैं जो देख के चले जाते हैं और लाइक तक करना नहीं याद रखते भूल जाते हैं कुछ फ्रेंड्स से शेयर भी कर लीजिएगा चलिए बातचीत में आसानी के लिए आ, मैं ऐसा मान लेता हूं कि दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज आवर वाई डायरेक्शन राइट डाउनवर्ड इज माय वाई डायरेक्शन सो आफ्टर सम टाइम टी at any time t after the projection at any time t velocity of this particular ball can be written as 10 i plus gt that is 10 t j cap i hope all of you understand this agar nahi samajhte to ek bar jaldi samjha deta hu is ball ki jo horizontal velocity hai wo to badlegi nahi ye aisa kuch chal raha hai yahan pahuncha इसकी जो वेलोसिटी वी वन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी टेन है एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट भी है इसमें अब जी इन टू टी क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी टी सेकेंड के बाद जी टी हो गई सो वेलोसिटी एज अ वेक्टर कैन बी रिटर्न एस टेन आई प्लस टेन टी जे कै सिमिलरली दिलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर टाइम टी कैन बी रिटर्न लाइक दिस Initially, the ball has been projected like this, and its x component of velocity is u2 cos theta, u2 cos theta. Tan theta was 4 by 3, so cos theta is 3 by 5. u2 cos theta i cap. I hope all of you understand this. Its velocity is horizontal component, which remains constant, which does not change with time, and its velocity is y कॉम्पोनेंट जो है वो ध्यान से देखिएगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं u प्लस ए टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला तो इसकी वेलोसिटी का जो y कॉम्पोनेंट है u2 टू साइन थीटा इन निगेटिव y डायरेक्शन साइन थीटा इज फोर बाई फाइव ये मैंने क्यों लिखा माइनस क्योंकि इस बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड थी विच इज इन निगेटिव वाई डायरेक्शन तो इनिशियल वेलॉसिटी 
is minus 4 by 5 u 2, acceleration due to gravity is in positive y direction, so plus 10 t. What is this? This is formula v is equal to u plus a t applied for y component of velocity. This is initial y component of velocity plus g t. Because I have taken downward direction as positive, therefore my acceleration is positive always. It is in downward direction. Uh, whether the ball is going up or going down, does not matter. My acceleration is always downward, it is positive. If it is the ball is going up, means its velocity is negative, y component of velocity is negative. If it is coming down, y component of velocity is positive. Acceleration has got nothing to do with it. Acceleration is always downward and it is positive in my coordinate system. So, this is the velocity of, these are the velocities of two balls after time t. Now, if the two vectors v1 and v2 are perpendicular, then it means that dot product of v1 and v2 must be 0. So, if you take the dot product this into this, this becomes 3 by 5 into 10. So, it is 6 u2 and this into this. So, this becomes uh, minus of 8 u2 10 t se multiply ki jiye isko or 10 t se isko bhi. So, it becomes 100 t square. I hope I have not made any mistake. Let me check 8 uh, u2 t and uh, 6 u2. Okay. So, 2 hata dete hai. So, this becomes 50 t square minus 4 u2 t plus 3 u2 is equal to 0. So, if this condition is satisfied, right, if this condition is satisfied for any real value of time, in fact any positive value of time, if this condition is satisfied for some meaningful value of time, then this will happen that v1 dot v2 is 0, which means velocity of two balls will become perpendicular to one another. So, this condition should be satisfied that is one fact and solving this equation should give us a meaningful value of time. Time cannot be an imaginary number, is not it? So, just by looking at, the, at this quadratic equation, I can say that the roots will be real only if discriminant happens to be greater than 0. So, discriminant will be uh, 4 u 2 whole square minus 4 into 50 into 3 u 2 and this should be greater than equal to 0, is not it? Otherwise, there is no chance that the two velocities will ever become perpendicular. So, this condition must be satisfied. So, just uh, simplify this and you get the answer. Uh, u 2 equal to 0 does not make sense. Let us discard it. Okay. Mathematics ka jo point hai ki uh, se u 2 0 bhi ho sakta hai. In our case, the question itself says that two balls have been projected. So, u2 0 is just not acceptable. Or us case mein velocities initially hi perpendicular hain. Agar aap gaur se dekhe, ek dam thekne ke turant baad, 0 0 0 0 0 1 second ke baad. Is ball ki velocity u2 agar 0 hai to niche ki taraf. Aur iski abhi bhi lag bhag horizontal hai, 0 0 0 0 1 second ke baad. Uh, uske baad to ye seedha chalega aur iski velocity horizontal se inclined ho jayegi to perpendicular hone ka koi matlab nahi of course hum us instant ki baat nahi kar rahe hain dono ball ko feka gaya hai to u2 0 that does not make any sense to us so we can simply say that uh, 
16 u2 is greater than equal to 4 into 50 into 3. So, u2 should be greater than or equal to 4 into 50 into 3 by 16. ये जो भी आ गया आप कैलकुलेट कर लीजिए प्लीज तो इट इज 25 into 375 by 2 37.5 meter per second सो so, u2 should be greater than uh, 37.5 meter per second otherwise the velocities of the two balls will never become perpendicular now assuming that assuming that the projection speed u2 is exactly equal to this much Assume that projection speed is of the second ball is exactly 37.5 meter per second. Now, after how much time the velocities will be perpendicular? That can be calculated by substituting this value of u2 here and solving it for time. You will get some meaningful value of time. Do it for you uh, on your own. So, after so many seconds, the velocities of the two balls will be perpendicular, provided u2 is 37.5. If u2 is greater than this number, 40, 50 meter per second, then again you can work out for your satisfaction. Assume that u2 is 40 meter per second and see at what time the velocities become perpendicular to one another. Actually, if you look at it uh, philosophically, <laughs> logically, so, u1 is 10 meter per second. Let us think about v1. Its horizontal component remains fixed, but the vertical velocity, vertical component keeps on growing. So, what is happening is after some time, the velocity of first ball will be like this. Somewhat later, the vertical component will become even bigger and the velocity of this ball, the horizontal is 10 vertical component is growing. So, velocity of this ball will become like this. A little bit later, velocity of this ball will become like this. So, it is very easy to see that the velocity vector is changing direction. The angle with horizontal is increasing, is not it? What about the other ball? The other ball which was projected like this with some velocity, it will again have a horizontal component. I do not know whether it is 10 or something else, but this horizontal velocity component will remain fixed. Now, what is happening? The ball was having initial velocity in y direction and that is shortening, that is decreasing. Now, the velocity in y direction after some time is like this. So, the resultant velocity of this second ball happens to be in this direction. So, now the angle between the velocity of the second ball and the first ball is this angle. So, velocity vector of the first ball is moving away from the horizontal in downward direction. At the same time, velocity vector of the second ball is also, uh, it is moving towards the horizontal like this. If this u2 is very small, let us say, uh, let us say it is very small. So, very soon what will happen, the, it, this vy will become 0. Bahut jaldi aisa hoga ki iski vertical velocity khatam ho jayegi, agar upar ki taraf ki velocity bahut kam thi iski. So, iske paas sirf horizontal bachega. Ab is ball ki velocity aise to ho nahi sakti, because it has got horizontal component. So, this angle will not be 90 degrees. और इसके बाद जो v2 है वो वो भी इस तरफ आने लगेगा तो नाउ द एंगल विल बी इवन स्मॉलर तो अगर 90 डिग्री होना है तो ये तभी होगा उसके पहले हो जाएगा जब तक कि इस बॉल की अपवर्ड वेलोसिटी जीरो हो जाए उसके पहले ही हो जाएगा ये बॉल की वेलोसिटी ऐसे टिल्ट हो रही है ये भी ऐसे टिल्ट हो रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है किस टाइम के पहले इसकी जो वेलोसिटी का अपवर्ड कंपोनेंट है ये जीरो नहीं हो पाया है इसकी वेलोसिटी कहीं ऐसे ऊपर है इसकी हॉरिजॉन्टल से नीचे है ये टोटल मिलकर 90 डिग्री ये संभावना है तो 
अगर आपने ये वेलोसिटी बहुत छोटी कर दी है मतलब ये वाला कंपोनेंट बहुत छोटा है तो बहुत क्विकली जो है ये वेलोसिटी खत्म हो जाएगी अपवर्ड वेलोसिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद डाउनवर्ड वेलोसिटी आ जाएगी तो अगर अपवर्ड वेलोसिटी खत्म हो गई उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है नाइन्टी डिग्री होने का तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में उस दूसरे बॉल को कुछ तो सिग्निफिकेंट वेलासिटी देनी होगी समय देना होगा तभी ये हालांकि ऐसे घूम रहा है ये भी घूम रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है तो थोड़ा और सोचिएगा अगर ऐसे सोच के कुछ आप आंसर दे सकते हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ हंसते रहिए खुश रहिए पढ़ते रहिए गुड बाय